イコパスつでもりあかな役花澤香菜です、えー、今日はなんとラジオの本編の方には空の森潮役の沢城みゆきさんがゲストで登場しているということで沢城さん沢城さんは大好きですはい<笑>あのでもちょっとね素敵なお姉さんすぎてお仕事で合法的に絡める時以外はちょっとこう透明で苦戦棒の眼差しで見つめておりますずるいないいなお二人ともはいということでですねシオンのキャラクターの印象いやあのあかねちゃんとして喋ってる時は妖艶すぎてちょっとこちらまでなんだろうな喋っていて緊張してしまうようななんか不思議なオーラを持った方だなと思いますねはいそしてアニメの方では年末にねあかねちゃんがわーってなって年始一発目がなんと国塚さんの回想会ということで<笑>どうなったのっていうね一応この前放送した回で、えー、分かりましたねモンタージュでその時の記憶を思い出すという酷なことを自ら志願してやっていましたが。はい、そこでもまた「おえっ!」となってしまってですねもう大変です室伏さん大変だよはいえー、まあそんな感じでですね今後ともぜひぜひお見逃しなくじゃあそんな感じでメッセージの方を紹介していきましょう、えー、このコーナーではリスナー潜在班から届いた小さな罪の懺悔を私が優しく取り締まっていきたいと思いますあそういえばなんかこの放送ラジオの中ではですね、あかねちゃんは不人気だという<笑>、彼女にするなら誰みたいな話を前回からしていたらしいのですが、関さんたちが。なんかあかねはめんどくさそうだね、なんて、敬遠されているらしいですが、ちょっと不服ですなえあんなに、まあ、うん、確かにちょっとめんどくさいかもしれない<笑>。あまっすぐだからな結構多分ね、付き合ってたらぶつかるタイプだと思いますね。はい。まあでも、そこはね、懐の深さですよ。はい。まあそんな感じで。いいや。えー、じゃあメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム、ディアブロッサさんからいただきました。ありがとうございます。僕が犯してしまった罪、それは、恋愛罪です。え今中二なんですが、小6の時に好きな女の子がいて、その子と両思いでした。でも、告白する勇気がなく、そこで恋は終わってしまいました。そして、中二になってその子と同じクラスになり、クラスメイトということで、メアドを交換しました。そして、家に帰ると一件メールが。中を見ると、その子からでした。小6の時、告白してほしかった。悩んでたんやで。と。とても胸が痛みました。告白しておけばよかった。そう思いました。花沢さん、こんな勇気のない僕を速やかに対処してください。えー、こんなの自慢でしょ<笑>いいな告白してほしかった。なんてさ、そんなのわざわざ送ってくるっていうことはさ、まだ気があるってことですよ。で、ねえ。好きなんでしょその子のこと。じゃあ、付き合えばいいじゃん。バーンはい。ってなりました。<笑>これ、いまいちね、こう、やり方が。うん。いいや。付き合えばいいじゃんっていう結論に達しました。<笑>えー、じゃあ、次行きますよ。ラジオネーム、せいやさんからいただきました。僕が犯した小さな罪は、友達の携帯を勝手に使い、女友達にちょっとエッチな内容のメールを送ったことがありますその後友達が誤解を解くのに苦労したと怒られましたえあの詳しく<笑>ちょっとエッチな内容のメールというのを詳しくな<笑>わかんないどういう内容それ教えてなんだろう僕は胸の大きなタイプの女の人が好きですみたいなやつを送ったのわ<笑>かんないわかんないえそんなメール来たことないなあでもいきなり来たらその子はとってもびっくりすると思うなうん。で、しかも友達の携帯を勝手に使って、その友達の株を下げるっていうね
。いや、これはいけません。ラジオネーム、せいやさん。その友達に、土下座をしましょう。<笑>ダメですよ。そんなのはね。はい。えー、引き続きこのコーナーでは皆さんが犯してしまった小さな罪を懺悔するメッセージお待ちしておりますあちょっといいですか私の好きなタイプのキャラクター鴻上さんがいいななんかあの私もあの筋肉が見た,<笑>見た目の問題ですね<笑>筋肉がいいですはいでも最近ギノザさんのヘタレっぷりをどんどこ見せられてなんかちょっとギノザさんかわいいなも入ってきています、えー、その2人がせめぎ合っておりますえー、ということでそんなのはどうでもいいですね、えー、常森あかね役の花澤香菜でしたバイバイ<音楽>